তাহলে চলো শুরু করা যাক কঙ্কাল তন্ত্র আমরা সবাই কঙ্কাল চিনি আমরা সবাই মুভিতে চলচ্চিত্রে ভূতের যে সকল চলচ্চিত্র সবগুলোতে কঙ্কাল দেখেছি কঙ্কাল আমরা সবাই চিনি আমাদের যে হাড়গুলো শরীরের ভেতরে সবাই এই হাড়গুলোকে একসাথে বলা হয় কঙ্কাল তন্ত্র তাই না এবং এই হাড়গুলো আমাদের শরীরের কাঠামো দিচ্ছে যদি হাড়গুলো না থাকতো মানুষের সাইজ কিন্তু মনে করে ফুটবলের মতো হতো এবং আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে চলাচল করতাম ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত হইত তো ব্যাপারটা অদ্ভুত হয়নি সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য একটি কঙ্কাল তন্ত্র দিয়েছেন আমরা আজকে সেই কঙ্কাল তন্ত্র নিয়ে পড়ালেখা করব এবং কঙ্কাল তন্ত্রকে ইংলিশে বলে স্কেলেটাল সিস্টেম মনে রাখতে হবে আমরা যেহেতু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়ছি আসলে এত কিছু আমাদের পড়ার সুযোগ নেই ঠিক যেগুলো থেকে প্রশ্ন আসে এবং এই কঙ্কাল তন্ত্র অধ্যায় থেকে যা যা প্রশ্ন আসবে আমরা ঠিক সেই জায়গাগুলো পড়ব এইখানে এই স্লাইডে দুটো শব্দ আমাদেরকে শিখতে হবে যে কোথা থেকে কঙ্কাল তন্ত্র তৈরি হয় মেসো ডার্ম থেকে আমরা জানি যে একটি জায়গোট মায়ের পিঠে যখন তৈরি হয় সেই জায়গোটটি পরবর্তীতে বিভাজিত হয় এবং তার তিনটি স্তর তৈরি হয় প্রথম একটি স্তরের নাম একটোডার্ম একটু শব্দ অর্থ বাইরে যেখান থেকে সকল ত্বক তৈরি হয় আর একটি নাম হচ্ছে মেসোডার্ম যেটা মাঝামাঝি থাকে এখান থেকে সকল কঙ্কাল তন্ত্র এবং সকল পেশি তৈরি হয় আর একটি হচ্ছে এন্ডোডার্ম তাহলে কঙ্কাল তন্ত্র আসে মধ্যেটি থেকে সেটা নাম হচ্ছে মেসোডার্ম এবং যেটা জানতে হবে এই কঙ্কাল তন্ত্র নিয়ে আমরা যেখানে যেই জায়গায় আলোচনা করি সেটাকে বলা হয় অস্টিওলজি তো আসলে এত কিছু পড়ার কোনো কিছু নেই আমাদের এখানে দুটো শব্দ জানতে হবে একটা হচ্ছে মেসোডার্ম এবং আরেকটি হচ্ছে অস্টিওলজি এরপরে বলা আছে কঙ্কাল তন্ত্রের কাজ কি এটা পরীক্ষার জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে কাজগুলোর হেডলাইন গুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেমন এখান থেকে মনে রাখতে হবে দৈহিক কাঠামো গঠন এটুকু আমরা বুঝতেই পারছি এবং আমাদের যে সুরক্ষা সুরক্ষা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে দেখো আমাদের মস্তিষ্ক দেখো মস্তিষ্কের বাইরে আমাদের যে অস্থির যে খুলি দিয়ে তৈরি অস্থি দিয়ে তৈরি যে খুলিটা কি দুর্দান্ত এবং দেখো মস্তিষ্ককে তুমি চাইলে স্পর্শ করতে পারবে না খুলির কারণে ফুসফুস দেখো চারপাশে একটা আমাদের বুকের খাঁচা তৈরি করা আছে হৃৎপিণ্ড বুকের খাঁচার ভিতরে শুসুমনা কাণ্ড মেরুদণ্ডের ভিতরে তো আমাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে এই যে আমাদের কঙ্কাল তন্ত্র সেটা সবসময় সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে এর পরে স্লাইডে বলা আছে এর পরের স্লাইডে বলা আছে দেখো সংযোগ তল সৃষ্টি দেখো আমাদের পেশিগুলো কোথায় লাগানো আছে হারের সাথে লিগামেন্ট গুলো হারের সাথে টেন্ডম লেখা হয়েছে টেন্ডন হবে তাই না এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমাদের অস্থির সাথে যুক্ত এবং তোমরা জানো কিনা যে পেশি যার মাধ্যমে হারের সাথে যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় টেন্ডন তার মানে মনে করি এটি একটি কঙ্ক মনে করি এটি একটি হার মনে করলাম এটি একটা হার এর গায়ে মনে করি এরকম একটা পেশি লাগানো আছে এই পেশিটা যার মাধ্যমে যুক্ত থাকে হারের সাথে সেটাকে বলা হয় টেন্ডন আর মনে করো এটি একটি হার এবং এটি একটি হার পাশাপাশি দুইটা হার একে অপরের সাথে যা দিয়ে যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হয় লিগামেন্ট তা লিগামেন্ট হচ্ছে হার এবং হারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে টেন্ডন হচ্ছে পেশি এবং হাড়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তা এটুকু জানতে হবে এরপর আমরা জানি যে আমাদের হাড্ডি গুলো আছে বলে আমাদের হাড় গুলো আছে বলে আমরা চলাচল করতে পারছি তাই না খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা রক্ত কণিকা উৎপাদন তোমরা জানো আমাদের লোহিত রক্ত কণিকা গুলো আমাদের লোহিত রক্ত কণিকা গুলো আমাদের যে বড় বড় অস্থি তার ভিতরে যে অস্থি মজ্জা সেই অস্থি মজ্জা থেকে তৈরি হয় তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা হচ্ছে অস্থি মজ্জা থেকে লোহিত রক্ত কণিকা বা রক্ত কণিকা সকল রকম রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয় এরপর হচ্ছে খনিজ লবণ সঞ্চয় দেখো বলা হয় বলা হয়েছে সাতানব্বই পার্সেন্ট ক্যালসিয়ামই অস্থিতে জমা থাকে এটা আসলে জানার জন্য জানতে হবে সাতানব্বই পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম অস্থিতে জমা থাকে এরপরে পয়েন্টের নাম চাপ এবং আইনি সমতা দেখো তোমার উপরে চাপ দিলে তোমার হাড়ের মধ্যে চাপটা যে লাগছে এবং তোমার পুরো শরীরের চাপটাকে বহন করছে আমাদের এই যে কঙ্কাল তো আমাদের এইটুকু জানতে হবে এর পরের পেজে বলা আছে দেখো এখানে বলা আছে রোগ প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধ এখানে একটা ছোট্ট জিনিস আমরা জানবো সেটা হচ্ছে অস্থির ভিতরে রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্র বলে একটা তন্ত্র থাকে যেটা আমরা মেডিকেল যদি ভর্তি হয়ে যেতে পারি তাহলে ভালো করে জানতে পারবো রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্রকে আর ই তন্ত্র বলা হয় রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্র যার মধ্যে বিভিন্ন রকম কোষ থাকে এই কোষগুলো মূলত আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে এবং তারপর দেখো শ্রবণ আমরা জানি যে আমাদের কানের ভিতরে তিনটি তিনটি করে ছয়টি অবস্থি থাকে এদেরকে বলে অন্তকরণ এদেরকে বলে কর্ণাস্থি এদেরকে বলে ম্যালিয়াস ইনকাস এবং স্টেপিস এখানে লেখা আছে ছোট অন্তকর্ণ এটা একটা ছোট্ট একটা ভুল আমাদেরকে জানতে হবে আসলে ম্যালিয়াস স্টেপিস থাকে কোথায় মধ্যকরণে তাই না আমরা যখন কান পড়বো তখন আমরা জানতে পারবো যে মধ্যকরণে মূলত ম্যালিয়াস ইনকাস এবং স্টেপিস থাকে এবং বিষাক্ত মৌল সঞ্চয় যেটা আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে
আমরা এখন পড়ব অস্থি সম্পর্কে এখানে আমি দেখো উপরে সেভেন স্টার দিয়ে দিলাম এই পেজে আমরা এখন যা পড়ব তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদেরকে এটি খুব ভালো করে পারতে হবে এবং আমি ভালো করে পড়িয়ে দিব তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে শোনো এক মিনিট লাগবে আমাদের এই পুরো পড়াটা পড়তে এক মিনিটের মধ্যে আমরা পুরোটুকু শিখে ফেলতে পারবো আশা করা যায় তাহলে অস্থির গঠন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যে অস্থি হচ্ছে এক প্রকার যোজক টিস্যু এ মনে রাখবে যে কোনো রকম টিস্যু বা কলা দুটি জিনিস নিয়ে গঠিত মনে করি এটা একটা টিস্যু এর মধ্যে অবশ্যই দুটি জিনিস থাকবে এক হচ্ছে কিছু কোষ থাকবে এবং সেই কোষগুলো যে জায়গায় ছড়ানো থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স তাহলে অস্থি যেহেতু একটা যোজক কলা তাহলে অস্থিতে ম্যাট্রিক্স থাকবে এবং কোষ থাকবে তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে অস্থির কোষ গুলো চলো আমরা শিখে ফেলি অস্থিতে প্রধানত তিন ধরনের কোষ থাকে তাদেরকে বলে অস্টিও ব্লাস্ট অস্টিও সাইট এবং অস্টিও ক্লাস্ট নাম তিনটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে ব্লাস্ট ক্লাস্ট এবং সাইট মনে রাখতে হবে অস্টিও ব্লাস্ট কোষটি হচ্ছে অপরিণত এই অস্টিও ব্লাস্ট রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে পরিণত অস্টিও সাইট তাহলে পরিণত মানে অস্টিও সাইট অপরিণত মানে অস্টিও ব্লাস্ট আর অস্টিও ক্লাস্ট শুনেই মনে হচ্ছে কি ভয়ঙ্কর এটি অস্থির ধ্বংসকারী কোষ এবং বলা হয়েছে এই কোষগুলো দেখতে অনেকটা মাক্রোসার জালের মতো খুব গুরুত্বপূর্ণ অস্টিও সাইট দেখতে কিরকম অস্টিও সাইট দেখতে মূলত মাক্রোসার জালের মতো তো মূলত অস্টিও সাইড টি দেখতে মাক্রোসার জালের মতো এরপর তাহলে এগুলো তো আমরা জানলাম কোষগুলো আর কি আছে ম্যাট্রিক্স তাহলে দেখো এই যে অন্যান্য যোজক কলার মতো অস্থির কি থাকবে ম্যাট্রিক্স থাকবে এবং ম্যাট্রিক্স তোমাকে জানতে হবে এর ম্যাট্রিক্স এর চল্লিশ পার্সেন্ট জৈব পদার্থ ষাট পার্সেন্ট অজৈব পদার্থ অজৈব পদার্থ কেন বেশি কারণ এর মধ্যে কি থাকে বেশি ক্যালসিয়াম বেশি থাকে এবং যেহেতু ক্যালসিয়াম বেশি থাকে ঠিক সেজন্য এই যে মাছ থেকে ক্যালসিয়াম বেশি থাকার জন্য অস্থি গুলো শক্ত প্রকৃতির হয় এইটুকু জানতে হবে তাহলে মনে রাখতে হবে সিক্সটি পার্সেন্টই তোমার অজৈব পদার্থ আর ফর্টি পার্সেন্ট জৈব পদার্থ আর ওই যে ফর্টি পার্সেন্ট জৈব পদার্থ তার মধ্যে খেয়াল করো তার মধ্যে কোলাজেন তন্তু এবং মিউকোপলিসাইড বা অসিইন বলে রাখা হয় সেটিকে এই মিউকোপলিসাইড বা অসিইন থাকে চল্লিশ ভাগ বাকি সবটুকুই থাকে ক্যালসিয়াম অজৈব পদার্থ এখন আমরা অস্থির প্রকারের ভিত জানবো যে অস্থি গুলো আসলে কয় রকম দেখো এখানে লিখা আছে গঠন অনুসারে অস্থি দুই প্রকার একগুলোকে বলা হয় নিরেট অস্থি বা ঘন সন্নিবিষ্ট অস্থি এবং পরের পেজে বলা আছে আরেক অস্থিকে বলে স্পঞ্জি অস্থি তো আমরা আগে নিরেট বা ঘন অস্থি সম্পর্কে জানবো নিরেট বলতে একদম যার ভিতরে কোন ভিতরে কোন রকম ফাঁকা জায়গা নেই এরকম বোঝানো হয় তো আমাদের বড় বড় হাড়গুলো দেখবে যে একদম মাঝে মাঝে জায়গা যেখানে মজ্জাটা ছাড়া পুরো হাড়টা একদম খুবই শক্ত এবং তার ভিতরে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই দেহের অধিকাংশ অস্থিকে আসলে আমাদের অধিকাংশ অস্থি হচ্ছে নিরেট অস্থি এবং এর ভিতরে শুধুমাত্র মজ্জা গহবর থাকে এবং এই ভিতরের দিকে মজ্জা গহবর থাকে এন্ডো এস্টিয়াম অস্টিয়াম মানে এন্ডো মানে ভিতরে অস্টিয়াম মানে হাড় তো হাড়ের ভিতরে মজ্জাটাকে সেটা আবদ্ধ করে রাখে মনে করি আমরা একটা অস্থিকে এভাবে কাটলাম মনে করি এটি এটি হচ্ছে সেই অস্থিটা এটাকে আমরা এইভাবে কাটলাম এখন আমরা উপর থেকে দেখব। দেখলে দেখা যাবে এরকম ভিতরে এই জায়গায় মজ্জা এবং এই যে এই জায়গাটা এটুকুকে বলা হচ্ছে নিরেট অস্থি এবং দেখো নিরেট অস্থির মাতৃকায় মজ্জা গহবরকে ঘিরে হেভার্সিয়ান তন্ত্র বলা হয়েছে এই যে নিরেট অস্থি এই জায়গাতে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থাকে সেগুলোকে বলে হেভার্সিয়ান তন্ত্র আসলে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পড়া এখানকার জানতে হবে যে হেভার্সিয়ান তন্ত্র কোথায় থাকে অ্যান্সার হচ্ছে হেভার্সিয়ান তন্ত্র থাকে নিরেট অস্থিতে এবং হেভার্সিয়ান তন্ত্রের অন্য নাম হচ্ছে অস্টিয়ন এবং এই হেভার্সিয়ান তন্ত্র বা অস্টিয়ন কি বলা হয় অস্থির গাঠনিক এবং কার্যিক একক আমরা এখন হেভার্সিয়ান তন্ত্রের গঠনটা পড়ব এটি আসলে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছবিতে তাকিয়ে দেখো যে এখানে হেভার্সিয়ান তন্ত্রের ছবি দেওয়া আছে দেখো এটা একটা বড় অস্থি এই অস্থির একটা ছোট্ট জায়গা দেখো আমরা কেটে এই রকম কেটে দেখাচ্ছি যে একটা দেওয়ালের একটি অংশ এবং দেখো এই যে এটি একটি হেভার্সিয়ান তন্ত্র এটি একটি এটি একটি এটি একটি এটি একটি এটি একটি এবং এইটাকে এখানে বড় করে আঁকা হয়েছে তাকে দেখো হেভার্সিয়ান তন্ত্র তো হেভার্সিয়ান তন্ত্র আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে বুঝে ফেললে আসলে পড়া খুবই কম হেভার্সিয়ান তন্ত্রের মধ্যে তাকিয়ে দেখো হেভার্সিয়ান তন্ত্র এই যে দেখো এখানে একটা স্তর দুটা তিনটা চারটা এরকম এই স্তর বলা হয় ল্যামেলা এই স্তর গুলাকে বলে ল্যামেলা এরকম পনেরো থেকে বিশটা ল্যামেলা থাকে তো আগে আমরা বুঝলাম স্তর গুলাকে বলে ল্যামেলা এরপর দেখো ঠিক মাঝে মাঝে জায়গায় এটা কেবল হেভার্সিয়ান নালী এই হেভার্সিয়ান নালী দেখো লিখা আছে এই হেভার্সিয়ান নালীর মধ্যে একটা স্নায়ুর কথা বলা আছে রক্ত নালীর কথা বলছে রসিকা নালী মানে একটা অস্থির বেঁচে থাকার জন্য তো এই জিনিসগুলো দরকার তাই না সেখানে স্নায়ু যাবে রক্ত নালী
মধ্যে দেখো যে মাকরসার মতো মাকরসা মাকরসার মাকরসার মতো এইগুলোকে বলে অস্টিওসাইড এইগুলো হচ্ছে তাহলে আমাদের অস্টিওসাইড দেখো দেওয়া আছে একটি অস্থি কোষ বা অস্টিওসাইড এবং দেখতে দেখো মাকরসার মতো এবং এই যে মাকরসার মতো এবং এই যে মাকরসার মতো এই যে দেখো মাকরসের পা গুলো বের হয়ে আছে এগুলোকে বলা হয় ক্যানালিকুলি কি বলা হয় কেনা লিকুলি তাহলে এটুকু আমরা বুঝলাম এবং আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যে এই যে অস্টিওসাইডটা এরা আসলে এরকম একটা প্যাকেটের মধ্যে থাকে এই প্যাকেট গুলাকে বলা হয় ল্যাকু না তাহলে আমি ছোট্ট করে জিনিসটি বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের অস্তিটা আসলে অনেক একক দিয়ে গঠিত গঠিত সেই একক গুলোকে বলে হেভার্সিয়ান তন্ত্র বা অস্টিয়ন এই অস্টিয়নের কেন্দ্রে থাকে একটা হেভার্সিয়ান নালি তার চারপাশে থাকে বিভিন্ন রকম অনেক স্তরের ল্যামেলা এই ল্যামেলার মধ্যে থাকে দেখো প্রথমে ল্যাকুনা ওই ল্যাকুনা গুলো হচ্ছে পকেটের মতো সেই থলের মধ্যে থাকে হচ্ছে আমাদের অস্টিওসাইড অস্টিওসাইড থেকে যে পায়ের মতো মাকুরসের পায়ের মতো বের হয় সেগুলোকে বলে ক্যানালিকুলি এই ক্যানালিকুলি দিয়ে একটা অস্টিয়ন আরেকটা অস্টিয়নের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তো এই জিনিসটা যে বুঝে ফেলেছে তার জন্য পরের পেজে যে পড়া গুলো আছে সেগুলো খুব সহজ তাহলে আমরা একটু আগে জানলাম নিরের অস্থির গঠন এবার আমরা জানবো স্পঞ্জে অস্থির গঠন এবং স্পঞ্জে অস্থির গঠনে আমরা একটা জিনিস ছোট্ট ভাবে জানতে হবে পরীক্ষার জন্য কি ইম্পর্টেন্ট স্পঞ্জ অস্থি কোথায় পাওয়া যায় সবার আগে একটা জিনিস বুঝে না স্পঞ্জে অস্থি কোনগুলো ওই যে যেগুলো আমরা কুড়মুর করে খেয়ে ফেলি মনে রাখবে বেশিরভাগ মুরগির বেশিরভাগ হাড়ি কিন্তু আমরা কুড়মুর করে খেয়ে ফেলি তার মুরগি কিন্তু একরকম পাখি তার মানে পাখিদের সকল অস্থি হচ্ছে স্পঞ্জে অস্থি এবং আরেকটা জিনিস চিন্তা করবে যে আমরা কিন্তু গরুর যে মাথা গরুর মাথা অনেক সময় আমরা খাই গরুর মাথা মগজ বা গরুর মাথা হাড্ডিগুলো আমরা খাই সেগুলো কিন্তু কুড়মুড় করে খেয়ে তারপর মাথাকে বলে করটিকা তো মাথার খুলির অস্থি গুলো এরকম স্পঞ্জ এবং যে কোনো রকম চ্যাপটা অস্থি যেমন আমাদের স্টার্নাম এগুলো স্পঞ্জ অস্থি তৈরি এবং বৃহৎ অস্থির প্রান্তভাগ বড় বড় অস্থি সকল বড় বড় অস্থির প্রান্তভাগ ঠিক এরকম স্পঞ্জি অস্থি তাহলে কোন কোন অস্থি চাপা অস্থি যেটা মনে রাখতে চাই মনে রাখবা চাপা খুলি চা দিয়ে মনে রাখবো সকল চ্যাপটা অস্থি পা দিয়ে মনে রাখবো সকল পাখির অস্থি এবং খুলি দিয়ে মনে রাখতে হবে সকল খুলির অস্থি তো চাপা খুলি চাপা খুলি মনে রাখতে হবে চাপ সবগুলা হচ্ছে স্পঞ্জি অস্থি তাহলে একটু আমরা শিখে ফেললাম চাপা খুলি মনে রাখলে আচ্ছা এবং পা দিয়ে মনে রাখতে হবে বৃহৎ অস্থির প্রান্তভাগ পা দিয়ে পাখি এটুকু মনে রাখলে আমাদের চলবে এইটা পরীক্ষার জন্য খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ এটাকে আমরা থ্রি স্টার ইম্পর্টেন্ট দিলাম এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ এটা থ্রি স্টার ইম্পর্টেন্ট যে অস্থি গুলো আসলে কত প্রকার দেখো আমরা শরীরে অনেকগুলো হাত দেখেছি লম্বা লম্বা এগুলো কেবল লম্বা অস্থি হিউমেরাস আমাদের হাতের রেডিয়াস আলনা ফিমার টিবিয়া ফিবুলা এই তিনটি পায়ের এই তিনটি হাতে তাই এগুলো সব লম্বা লম্বা এরপর খাটো অস্থি দেখো ঠিক কার্পাল অস্থি গুলো ওই যে করতল এবং পদতল কার্পাল এবং টার্সাল অস্থি এগুলো মূলত খাটো অস্থি এছাড়া ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস কানের এগুলো সব ছোট ছোট অস্থি তাই না চাপা অস্থি একটু আগে আমরা বলছিলাম যেগুলো চ্যাপটা স্পঞ্জি সেগুলো হচ্ছে স্ক্যাপুলা আমাদের যে পরশুকা গুলো আছে উরু ফলক মানে কি ইংলিশটা কি স্টার তাহলে এই স্টার্নাম একটা চাপা অস্থি এবং মাথার যে অস্থিটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ চাপটা অস্থি হচ্ছে প্যারাইটাল এটা একদমই চ্যাপটা তো এই প্যারাইটাল অস্থি একটি চাপা অস্থি এরপর অনিয়ত অস্থি অনিয়ত মানে আকৃতি একদম নির্দিষ্ট না এরকম হচ্ছে আমাদের কষে রুকা কষে রুকা গুলো দেখো আকৃতি কেমন একদম মানে আকৃতি এক একটার আকৃতি মোটামুটি এক এক রকম এবং আমাদের হিপ বোন এদেরকে বলা হচ্ছে ইরেগুলার বা অনিয়ত আকৃতির মনে রাখতে হবে কষে রুকা এবং হিপ বোন হচ্ছে অনিয়ত আকৃতির আর বায়ুপূর্ণ কিছু কিছু অস্থির মধ্যে তোমরা যেন আমাদের সাইনাস আছে এই সাইনাস प्रचंड गुरुपूर्ण मेडिकल भर्ती परीक्षार जो सैनस अस्थि थे से सकल अस्थि वायुपूर्ण अस्थि অস্থির কাজ খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় আমরা জাস্ট একটু মনে রাখবো এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রক্ত থেকে বিষাক্ত মতো লেড আর্সেনিক এগুলোকে সঞ্চয় করে রাখে এবং ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস মনে রাখতে ক্যাপ এই ক্যাপ তারা ভান্ডার হিসেবে কাজ করে ক্যাপের ভান্ডার ক্যাপের ভান্ডার হচ্ছে অস্থি এখন আমরা জানবো অস্থি ছোট ভাই তরুণাস্থি নিয়ে তরুণাস্থি আমরা তরুণাস্থির কোনগুলো তরুণাস্থি তোমরা আমরা সবাই চিনি আমরা অনেক সময় দেখে আমাদের কান তুমি যদি কান ধরে দেখো আমাদের কান যা দিয়ে তৈরি আমাদের নাক যা দিয়ে তৈরি আমাদের শ্বাসনেল যা দিয়ে তৈরি এই সবগুলো আসলে তরুণাস্থি এবং আমরা যদি তরুণাস্থি যেহেতু টিসু অস্থির মতো টিসু তাহলে তরুণাস্থিরও কোষ থাকবে এবং তরুণাস্থিরও মাতৃকা থাকবে তরুণাস্থির মাতৃকার নামটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ তরুণাস্থির মাতৃকার নাম হচ্ছে কনড্রিন এখানে পরীক্ষার জন্য আসলে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কনড্রিন কথাটা যেখানে পাবো আমরা বুঝতে পারবো সেটি যে তরুণাস্থি বোঝানো হচ্ছে এবং তরুণাস্থির অপর নাম হচ্ছে কোমলাস্থি
তরুণাস্থি চার প্রকার স্বচ্ছ তরুণাস্থি স্থিতি স্থাপক বা পিততন্তময় নামগুলো আগে মুখস্থ করবো আমরা শ্বেততন্তময় এবং চুনময় বা ক্যালসিফাইড নাম চারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একগুলো তরুণাস্থি থাকে স্বচ্ছ একগুলো থাকে স্থিতি স্থাপক বা পিততন্তময় একগুলো থাকে শ্বেততন্তময় এবং একগুলোর মধ্যে থাকে চুনময় তাহলে দেখো একটা মোটামুটি পিত বা খানিকটা ধূসর বর্ণের একটা হবে সাদা একটার মধ্যে ক্যালসিয়াম জমা থাকবে আর একটা হবে একদম স্বচ্ছ এর উপর ভিত্তি করে তরুণাস্থি চার প্রকার ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথমে আমরা পড়বো স্বচ্ছ তরুণাস্থি সম্পর্কে ছবির দিকে তাকিয়ে দেখো স্বচ্ছ বলতে মাইক্রোস্কোপের নিচে আমরা যদি তরুণাস্থিটিকে ছোট্ট করে কেটে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে ম্যাট্রিক্সটা একদমই ফাঁকা গ্লাসের মতো গ্লাসের মতো স্বচ্ছ সেজন্য এটাকে বলা হয় স্বচ্ছ তরুণাস্থি এবং স্বচ্ছ তরুণাস্থি দেখো এই যে মাতৃকা হচ্ছে ঈশত স্বচ্ছ এবং হালকা নীলা আমাদেরকে এইটুকু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এইটুকু জানলেই হবে পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কোথায় কোথায় স্বচ্ছ তরুণাস্থি পাওয়া যায় দেখো নাক থেকে শুরু হলো নাকের পরে আমাদের ল্যারিংস বা ষড়যন্ত্র তারপর কি আমাদের শ্বাসনালী এই তিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপর দেওয়া হয়েছে ব্যাং এবং হাঙরের ভ্রূণীয় কঙ্কাল এই যে ব্যাং এর ছোটবেলার কঙ্কালটা তৈরি হয় স্বচ্ছ তরুণাস্থি দিয়ে এছাড়াও বলা হয়েছে পরশুকার প্রান্ত ভাগ এই যে আমাদের যে পরশুকা গুলা সামনের দিকে ইস্টারনামের সাথে যুক্ত ঠিক এর প্রান্ত ভাগ ইস্টারনামের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে সেখানে স্বচ্ছ তরুণাস্থি থাকে এই যে এরকম থাকে এইগুলো হচ্ছে এটুকু হচ্ছে স্বচ্ছ তরুণাস্থি তাহলে এইগুলো তো আমরা যেটা সবসময় মনে রাখব সেটা হচ্ছে যে আমরা মনে রাখবো স্বচ্ছ তরুণাস্থি কোথায় পাওয়া যায় মনে রাখবো আমরা ভ্রূণের শ্বাস এই কথাটা মনে রাখলে কি বোঝা যাবে ভ্রূণ বলতে ওই যে ব্যাং এবং হাঙরের ভ্রূণের কঙ্কাল বোঝানো হচ্ছে আর শ্বাস বলতে দেখো শ্বাসনালী দন্ত সুদে ষড়যন্ত্র আর এখানে শ্বাসনালীর মধ্যে নাক পড়ে যাবে তাই না এটা তো আমাদের শ্বাসনালীর অংশ তাহলে এটুকু মনে রাখলেই হবে যে স্বচ্ছ তরুণাস্থি মূলত আমাদের শ্বাসনালীতে থাকে শ্বসনতন্ত্রে এবং শ্বাসনের ইংলিশ থেকে ট্রাকিয়া তো ট্রাকিয়ার মধ্যে থাকে এবং ভ্রূণের মধ্যে থাকে ব্যাং এবং হাঙরের এটা পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপর বলেছে দেখো স্থিতি স্থাপক বা পিততন্তময় কেন পিততন্তময় একটু ছবিটার দিকে তাকায় দেখো এইটা হচ্ছে তরুণাস্থি সেটা হচ্ছে তরুণাস্থির কোষ এগুলোকে বলে কন্ড্রোসাইট দেখো দেওয়া আছে তরুণাস্থি কোষের নাম হচ্ছে কন্ড্রোসাইট এই কন্ড্রোসাইটের মাঝে মাঝে এরকম দেখো ঠিক এইরকম এইরকম তন্তু দেওয়া আছে এটাকে বলা হয় এগুলোকে বলে পিততন্তু এই তন্তুগুলো থাকার জন্য এই তরুণাস্থি গুলো স্থিতি স্থাপক হয় দেখো যেমন দেখো আমাদের বহিকর্ণ বা পিনা দেখো কানটাকে তুমি এক জায়গা থেকে সরিয়ে যদি সরিয়ে দাও দেখবে কানটা আবার আগের জায়গায় ফিরে গেছে এবং দেওয়া আছে নাসিকার অগ্রভাগ আমাদের নাকের যে সামনের অংশটুকু দেখো তুমি যেভাবে সে ঘুরাও নাকটা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে তারপর ভিতরে এপিগ্লটিস এবং ইউস্টেশিয়ান নালী তো আমি যেটা সবসময় মনে রাখতে বলি মনে রাখবে থ্রি ই এই তিন জায়গায় মূলত স্থিতি স্থাপক থাকে ই দিয়ে স্থিতি স্থাপক মনে রাখবো ইলাস্টিক এবং তিন জায়গায় থাকে একটা হচ্ছে এয়ার ই দিয়ে বুঝবো আমরা ইয়ার মানে বহিকর্ণ একটা আমরা বুঝবো এপি গ্লটিস তাহলে খুব সুন্দর মনে রাখা যাবে এপি গ্লটিস এবং আরেকটা ই দিয়ে আমরা বুঝবো ইউস টে শিয়ান টিউব ইউস্টেশন নালী তাহলে তো হয়ে গেল আর যেটা থ্রি ই মনে রাখলে হবে থ্রি ই মনে সবসময় নাকের ডগায় মনে রাখতে এটা কোথায় থাকবে নাকের ডগায় তাহলে নাকের ডগায় থ্রি ই তার মানে নাকের নাকের অগ্রভাগ এবং এপিক্লটিস এয়ার এবং ইউস্টেশন টিউব এই সব জায়গায় স্থিতি স্থাপক বা পিতুতন্তময় তরুণাস্থি থাকে এখন হচ্ছে সেতুতন্তময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সেতুতন্তময় মূলত থাকে কোথায় তাহলেই হয়ে যাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যে মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডে যে প্রত্যেকটি হার তাদেরকে বলা হয় কষেরুকা দুটি কষেরুকার মধ্যবর্তী জায়গায় থাকে এই সেতুতন্তময় তরুণাস্থি এটি মনে রাখতে পারলে আমাদের হয়ে গেল এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং এটি আসলে পরীক্ষায় আসবে সে দুটি কষেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে কোনটি থাকে মনে রাখতে হবে সেতুতন্তময় তরুণাস্থি এছাড়া অস্থি ও টেন্ডনের সংযোগ স্থল গ্লিনয়েড গহবর এটুকু আমরা মনে রাখতে চাইলে মনে পারি কিন্তু আমাদেরকে মূলত মনে রাখতে হবে সেতুতন্তময় মূলত থাকে কষ্টকার মধ্যবর্তী স্থানে আর হচ্ছে চুনময় বা ক্যালসিফাই তরুণাস্থি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই তরুণাস্থি গুলোর মধ্যে যেহেতু ক্যালসিয়াম কার্বনের জমা হয় পরীক্ষায় আসবে কি জমা হয় বলতে হবে ক্যালসিয়াম
ক্যালসিয়াম কার্বনেট জমা হয় এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট জমা হয় বলে এগুলো আসলে খানিকটা শক্ত হয় এবং এগুলো থাকে হিউমেরাস এবং ফিমারের মাথায় হিউমেরাস এবং ফিমারের মস্তকে ক্যালসিফাইড বা চুনমে তরুণাস্থি জমা হয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য যে পাওয়া যাবে কোথায় হিউমেরাস এবং ফিমারের মস্তকে এটি খুব সুন্দর যে তরুণাস্থি গুলোর পার্থক্য আমরা এখানে একটু ছক করে পড়ে ফেলবো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি খেয়াল করি যে কোথায় কোনটা ভালো করে মনে রাখতে হবে তো খেয়াল করি স্বচ্ছ পিতুতন্তম শ্বেতুতন্তমের ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অবস্থান আমরা দেখেছিলাম স্বচ্ছ হচ্ছে ভ্রুণের শ্বাস তাই না ব্যাং এবং হাঙরের ভ্রুণ শ্বাস নালী তাই না নাক ষড়যন্ত্র এই পড়েছিলাম পিতুতন্তমে আমরা পড়লাম কি থ্রি ই তাই না যে পিনা ইয়ার चूनर बर्ण तो सदा तुम बुजते ही मूलत पड़ते हैं खूब बस गुरुपूर्ण मातृका जानकर स्वच्छ बाकी जिन अस्वच्छ ता बोलने चलते अनेकटुकु शिखल आशा करी एखान तीन टाइम पॉइंट जानले ही এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করো যে অস্থি এবং তরুণাস্থির মধ্যে অস্থির কোষ গুলো কি ছিল অস্টিও প্লাস্ট অস্টিও সাইড অস্টিও প্লাস্ট অস্থি ধ্বংসকারী তরুণাস্থির কোষ হচ্ছে কন্ড্র সাইড মূলত তরুণাস্থির কোষের নাম কন্ড্র সাইড তবে কোন কোন বই কন্ড্র প্লাস্ট এর কথা বলা আছে একই রকম শুধু এখানে কন্ড্র ক্লাস্ট কিন্তু নেই মনে রেখো অস্টিও প্লাস্ট যেমন আছে কন্ড্র ক্লাস্ট কিন্তু নেই অস্থির প্রোটিন গুলো কি ছিল আমরা পড়েছিলাম যে অস্থিম ইউকুয়েট থাকে এবং সেখানে মূলত অস্থিম ইউকুয়েট পড়েছিলাম আমরা সেখানে তবে ওখানে অ্যালবুমিনোয়েডও থাকতে পারে অস্থিমও থাকতে পারে এখানেও কন্ড্র অ্যালবুমের परीक्षार দেখো অস্থি এবং তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য আমরা বলেছি অস্থি গুলো কিন্তু কঠিন তরুণাস্থি গুলো অতটা কঠিন না তরুণাস্থি গুলো নমনীয় অস্থি কিন্তু অনমনীয় তাই না এবং তরুণাস্থি গুলো স্থিতি স্থাপক অস্থি হচ্ছে অস্থিতি স্থাপক তাহলে এগুলো আমরা বুঝতেই পারি এই যে আবার বললাম স্থিতি স্থাপক অস্থিতি স্থাপক অস্থির আবরের নাম কি পেরি অস্টিয়াম পাশে লিখে রাখো ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট ভি আই এর আবরের নাম কি পেরিকন্ড্রিয়াম পেরি শব্দের হতো চারপাশে কন্ড্রিয়াম শব্দের হতো তরুণাস্থি তাহলে পেরিকন্ড্রিয়াম এবং পেরি অস্টিয়াম এবং দেখো ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স এ কন্ড্রো ব্লাস্ট এবং কন্ড্রো সাইড থাকে ওখানে কি থাকে অস্টিও ব্লাস্ট অস্টিও সাইড অস্টিও ব্লাস্ট এর কি অস্থি মতো থাকবে অস্থি শব্দটাই তো অর্থ অস্থির সাথে তাই না হেবার এখানে থাকবে না ওটা শুধু অস্থির বৈশিষ্ট্য রক্ত গুণিকে উৎপাদন করে অস্থি তো অস্থি কিন্তু তা করে না কোথায় কোথায় থাকে দেখো এই জায়গাগুলোতে না কান শাসনালী আর মূলত অন্তঙ্কাল পুরোটাই কি দিয়ে তৈরি অস্থি দিয়ে তৈরি আর ল্যাকুনা খেয়াল করো এখানে বলছে প্রতি লেখনে এক বা একাধিক তরুণাস্থি কোষ থাকে আমরা দেখেছিলাম ওখানে প্রত্যেক লেখনে একটি করে অস্টিওসাইড কোষ থাকে তাহলে বন্ধুরা এই ছকটি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে প্রথম দিকের প্রথম পাঁচটি পয়েন্ট এই পাঁচটি পয়েন্ট পরীক্ষায় সত্য মিথ্যা আসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো সহজ তোমরা শুধু একবার মনোযোগ দিয়ে লেকচারটি শুনলেই হবে